On est en ligne avec Victoria. Vous êtes ukrainienne, vous avez vécu 25 ans là-bas et je crois comprendre que vous êtes en contact avec votre famille qui vivait à Kiev et qui a fui. C'est bien ça Pas tout à fait, non. Elle n'a ah. pas fui du tout. Alors racontez-nous, alors quelle est votre situation Je vous précise un petit peu aussi, j'y reviens depuis 4 jours en fait, de l'Ukraine. Euh, bon, personne n'y croyait, ça c'est clair, euh, dans ces événements-là. Alors, pour narrer un petit peu, parce qu'on dit un petit peu beaucoup de choses, exode, ceci, cela, pour narrer un petit peu le problème euh, qui, qui nous concerne, c'est que euh, le conflit dure depuis 2014, ça on le sait. Il s'agit quand même de la population ukrainienne qui est martyrisée au quotidien, euh, 2, 000, 2 millions de personnes, euh, voilà. Euh, que les problèmes de chauffage, euh, c'est l'hiver, euh, sont difficiles. Le salaire moyen, bon, sur Internet, on voit 300 euros. Euh, moi, je vous dis que c'est euh, 200 euros. Voilà, vous m'entendez Oui, très bien. Voilà. Euh, pour se chauffer actuellement, dans ces mois d'hiver, euh, c'est plus de moitié que les ménages doivent consacrer à ça. Euh, donc, la vie est très, très compliquée. Donc, euh, je ne vois pas qu'est-ce qu'on défend. Euh, le président euh, et le gouvernement fantoche là actuellement, que je trouve fantoche, et pas du tout celui que Poutine, soi-disant, va mettre. Euh, mmh. c est, c est vous, 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 par, vous parlez Moi, là de... de... Moi, je suis emporté contre tout ce qu'on entend là actuellement, les pauvres Ukrainiens, mais les pauvres Ukrainiens, ils y sont, euh, avec ces gouvernements successifs, avec cette oui. misère, avec cette économie délabrée. Mmh. Elle parle de Zelensky. Oui. Mais vous parlez de Zelensky, vous parlez de qui vous parlez des... De Zelensky, oui. oui, oui. Zelensky. Donc vous, u... vous, Ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le, 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 le chef d'État... Euh, dûment euh, élu d'Ukraine, de, de, est, est à la tête d'un gouvernement fantoche Fantoche, d'une euh, chose. Et puis la deuxième chose, euh, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même quatre chaînes euh, oppositionnistes qui étaient fermées. Euh, il y a des journalistes qui sont tués. Euh, on décrit ça pour la Russie, mais ça se passe mmh. aussi en Ukraine. Il y a quand même quatre journalistes qui sont tués euh, mmh. euh, depuis quelques années. Mmh. Euh, il y a un tas de choses qui se passent euh, qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas. En fait. oui. Donc ce que, ce que vous dites, vous, place. attendez, attendez, ça m'intéresse. Ce que vous dites, vous, euh, ukrainienne vivant en France et qui revient régulièrement en Ukraine, c'est que finalement, les Occidentaux ont une vision un peu idéalisée avec le, le méchant ours russe et le, le gentil, euh, la gentille démocratie euh, ukrainienne. Vous dites que ce n'est pas si simple que ça c'est pas si simple, c'est pas tout noir et tout blanc d'un côté ou de l'autre. C'est quand même les Russes qui ont attaqué. Je pense que hein. M. Ah, de Cochon va Il a l'air. Il faut même voir les choses avant d'avoir oui, une enfin, vision. Euh, euh, juste une chose, juste une chose. Vos, les, les proches que vous connaissez, qui sont en, en votre famille, qui est aujourd'hui euh, en, en Ukraine, elle, elle, j'imagine qu'elle traverse des heures difficiles et qu'elle est aussi en train de, de fuir ou de se déplacer devant l'avancée des, des non, troupes il russes. Reste, il reste, il reste à Kiev. Oui, la Attendre fois. sagement, ils étaient empêchés aujourd'hui d'aller au bureau. Euh, ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, ça, 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 parce qu'il y avait des embouteillages, mais euh, sinon, mmh. ils iront demain. C'est la première fois que j'entends qu'un gouvernement démocratiquement élu est un gouvernement euh, fantoche. Mais enfin bon, mmh. euh, c'est pas qu'on soit blanc ou noir. Enfin, c'est bien, 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 bien la Russie qui a attaqué ce matin. Il y a des conflits américains dans chaque ministère en Ukraine. Enfin, écoutez. Bon, autrement dit, tant mieux. Le conflit à son bas. Non, non, mais attendez, est-ce que ça veut dire. Parce que. Il y, a, il y a Gilles martin génier euh, Patrick qui, qui réagit. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à Kiev, euh, je ne dis pas dans le Donbass, à Kiev, des Ukrainiens qui sont assez contents que les Russes interviennent C'est ça que je dois comprendre de ce que vous me dites Absolument. Et puis le gouvernement aussi qui est élu euh, démocratiquement, on ne sait pas du tout. Il y a des Ukrainiens aussi qui doutent de véracité de ces élections. Hmm. Bon. Bien. C'est ce que je veux dire. Il y a, on, doute de, on doute de beaucoup de choses. Mais il, ait, il faudrait peut-être dire des choses, mise au point. Mmh. Il y a eu une dérive sectaire de ce gouvernement. Moi, je veux bien l'entendre, M. De Cochco, madame. Peut-être y a-t-il eu des dérives sectaires, peut-être y a-t-il y a eu effectivement des assassinats de journalistes, mais je vous rappellerai qu'à Malte, on a aussi assassiné même. une journaliste. En Bulgarie, on a aussi assassiné des journalistes. Eh bien, ce n'est pas pour autant euh, qu'on euh, va, je... va envahir Malte, qu'on va envahir la, la Bulgarie. Voilà. Mmh. Hein, donc, on n'est plus au temps de la Hongrie en 1956, mais... la Tchécoslovaquie en 68. Mmh. Euh, il y a un système judiciaire, peut-être est-il perfectible, mais rien ne peut venir justifier. 
mais non, personne ne justifie. Vous avez raison de le dire. Personne ne justifie. Non, non. Non, non, mais vous avez raison. C'est pas vrai. Non, mais oui, Victoria. Le niveau de vie. Victoria, faut bien que vous compreniez que le niveau de démocratie. Oui, non, mais attendez, les amis. J'entends ce que vous dites, mais. Victoria et Dimitri de Koshko, il faut bien que vous compreniez mais que ce soir, ce soir, il y a beaucoup d'émoi et d'émotion parce que des gens sont sûr. morts euh, en, en Ukraine. Alors, et dans le Donbass. Euh, voilà, donc, et, en, on, et dans le Donbass, si vous voulez, partout. Ouais. Voilà, et que, et que c'est difficile pour les gens d'entendre, euh, finalement, euh, ce système ukrainien, il n'était pas parfait, il était corrompu, et on tuait aussi des journalistes, etc. Sous-entendu, tant mieux. Donc, euh, oui. On ne voit pas mmh. devenir avec ce gouvernement-là actuel en Ukraine, mmh. Mmh. au niveau économique, eh ben, au niveau social. On renverse ce gouvernement après un gouvernement démocratique. Oui. Mmh. Enfin, mmh. Là, où, là, oui, le, le truc, c'est qu'effectivement, comme dit Patrick martin genier si on n'est pas satisfait, on renverse le gouvernement par des biais d'élections, ouais. mais on n'a pas besoin d'une invasion russe pour, pour changer les choses. Mais, mais merci, bon, Victoria. Il y a eu un bon général. En février 2014, Alors, euh, contre un président bon général. Ouais. Rappelez-vous de ça quand même. Comment en février 2014, il y a eu un coup d'État contre un, un président élu. Oui. Oui. 